ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന അധ്യായത്തിലെ മധ്യശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രാചീന ശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മധ്യശിലായുഗം എന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അവരുടെ ജനജീവിതം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അപ്പം പ്രാ ശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ച അതായത് ശിലകൾ കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടമാണ് ശിലായുഗം ഇതിൽ തന്നെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശിലായുധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ശിലായുഗത്തെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാചീന ശിലായുഗം മധ്യശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം പിന്നെ മധ്യശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നവീന ശിലായുഗത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ വെച്ച് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മധ്യശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന സംസ്കാരമുള്ളവർ തന്നെയായിരുന്നു മധ്യശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ അപ്പൊ മധ്യശിലായുഗത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് മധ്യശിലായുക മനുഷ്യർ വളരെ സൂക്ഷ്മവും നല്ല മുനയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ശിലായുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടം മൈക്രോലിത്തിക് കാലഘട്ടം അഥവാ സൂക്ഷ്മ ശിലായുഗ കാലഘട്ടം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിലെയും ഏഷ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം മധ്യശിലായുക കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജനജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ബാഹർ എന്ന ജില്ലയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിലെ ആദംഗഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുമെല്ലാം കിട്ടിയ തെളിവുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മധ്യശിലായുക മനുഷ്യരുടെ ഒരു നല്ല ഒരു വ്യക്തമായ ചിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് മധ്യശിലായുക മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രാചീന ശിലായുക മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവർ സംസ്കാര സമ്പന്നർ തന്നെയായിരുന്നു കൂടാതെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വേട്ടയാടൽ വ്യാപകമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു മധ്യശിലായുക കാലഘട്ടം കൂടാതെ കമ്പിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ആയുധങ്ങൾ കെട്ടുന്നത് മൂലം വളരെ ദൂരെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ പോലും വേട്ടയാടാൻ ഈ ആയുധങ്ങൾ ഇവരെ സഹായിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ സൂക്ഷ്മ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പും വില്ലും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വേട്ടയാടൽ എളുപ്പമാക്കാനും ഈ കാലഘട്ടം അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മധ്യശിലായുക മനുഷ്യരുടെ പ്രത്യേകതകൾ തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങളായാലും ആഭരണങ്ങളായാലും അതുപോലെ തന്നെ ആയുധങ്ങളായാലും ഇവർ പരസ്പരം കൈമാറിയിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ പ്രാചീന ശിലായുക മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവർ ഒരു സ്ഥിര താമസം ഉറപ്പിച്ചവരാണ് മധ്യശിലായുക മനുഷ്യർ കൂടാതെ വേട്ടയടലിനായി ഇവർ നായകളെ ഇണക്കി വളർത്തിയിരുന്നു എന്നതും മധ്യശിലായുക മനുഷ്യരുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷതയാണ് അതുകൂടാതെ ജലജീവികളായ ഡോൾഫിൻ അതുപോലെ തന്നെ നീർനായ തിമിംഗലം മുതലായ ജീവികളെയൊക്കെ ഇവർ സർവ്വവ്യാപകമായി ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആനയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മാമത്ത് എന്ന ജീവിവർഗം വംശനാശത്തിന് ഭീഷണിയായി വംശനാശം നേരിട്ടതും ഈ മധ്യശിലായുക കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാചീന ശിലായുക മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ മധ്യശിലായുക മനുഷ്യരുടെ സവിശേഷതകൾ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് കുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ കുറിപ്പിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കാരണം പ്രാചീന ശിലായുക മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് മധ്യശിലായുക മനുഷ്യർ സംസ്കാര സമ്പന്നരായിരുന്നു പ്രാചീന ശിലായുക മനുഷ്യർക്ക് വസ്ത്രമോ പാർപ്പിടമോ ഒന്നും ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മധ്യശിലായുക മനുഷ്യർ സ്ഥിരതാമസം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ആഭരണങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ പരസ്പരം കൈമാറിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ മരത്തടികളെല്ലാം കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് ജലഗതാഗതം വരെ നടത്തി കൂടാതെ വേട്ടയടലിനായി ഇവർ നായകളെ ഇണക്കി വളർത്തിയിരുന്നു എന്നതും മധ്യശിലായുക മനുഷ്യരുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷതയാണ് 